So, uh, me llamo Harry Halpin, pero uh, yo uh, estuve en uh, Estados Unidos, eh, trabajo en Francia, uh, así uh, ha, uh, hablo en inglés con traducción y uh, la teoría de criptografía es muy, complica es muy complicado en se uh, escribo todos los, los uh, símbolos a la pizarra. So, I'm going to do the kind of cryptographic theory uh, in English because it's very complicated and I... Nos va, nos va a presentar la teoría criptográfica en inglés porque es bastante complicado presentarla en cualquier manera que sea. So, so we're going uh, to start what, what is security. Para empezar vamos a definir lo que es la seguridad. We're going to do a little bit of math. Vamos a hacer un poco de uh, then we're going to describe uh, what is a uh, hash function. Luego vamos a explicar lo que es una función hash. Uh, then we're going to descri uh, describe how to establish a secure channel. Vamos a explicar cómo se establece un canal seguro. So Diffie Hellman. Um, uh, then we're going to do RSA encryption. Luego vamos a hablar de la encripción RSA. Then uh, digital signatures. Para llegar a la firma digital. Finally, if we have time, uh, elliptic curve. Oh. Y si nos da tiempo, vamos a hablar de las curvas elípticas. So it's very complicated. So we will do each part, and then we do questions, and then the next part. Ya como como es complicado, vamos a tratar de hacerlo parte por parte, y así llegaremos más fácilmente a comprenderlo. Because each part builds on each other. Porque cada parte construye sobre la anterior. Okay, so the uh, the general concept of cryptography. El concepto general de criptografía. If you are trying to send a message. Es que cuando se está tratando de mandar un mensaje. Let's say Silvan is sending a message to Nicholas. Silvan le manda un mensaje a Nicolás, un mensaje M. We generally represent the message with M. Esa es la representación del mensaje. And there is an uh, enemy, an adversary. Hay un adversario, un enemigo. Say, let's say the NSA or someone. Es la NSA o cualquier agencia de vigilancia. And they're trying to intercept your message. Lo que van a hacer es tratar de interceptar el mensaje. They may want to read the message. Pueden querer leerlo. They may want to prevent the message from uh, being delivered. Pueden tratar de impedir que el mensaje llegue a destino. They may want to uh, create a new message, which we usually would call Let's say M prime. También pueden tratar de crear un nuevo mensaje que al que se llamaría M prima. Maybe want to deliver that fake message to Nicholas. Y entregar ese mensaje falsificado a Nicolás. Often the messages are signed. Muchas veces los mensajes llevan una firma. We use the Greek symbol for signatures. So Con eso se usa el símbolo griego para firmas. And let's say uh, we call Sylvan A. Y Sylvan va a ser A. Called Nicholas B. Nicholas B. So you might say it's Sylvan assigned it. It's a. Este mensaje así firmado por Sylvan, entonces va a ser Sigma A. But the, the enemy may want to deliver a fake message with the wrong signature. Y si el enemigo trata de right signature. Trata de mandar un mensaje utilizando la firma de original de Sylvan. Or the enemy may, uh, the NSA may impersonate. O van a tratar de suplantar a so Silva y mandarlo firmado por la NSA. So you can see there's, there's many things the enemy can do. O sea, hay muchas alternativas de interceptación de mensajes. So the, the difference between security and other forms of uh, informatics or computer science. Entonces la diferencia entre seguridad y otras formas de matemáticas o otras formas de la ciencia de la computación. Is when you're building the system you have a different state of mind. Es que cuando se crea, cuando se arma el sistema, se lo hace desde un punto de vista diferente, un estado de ánimo diferente. It's called adversarial thinking. Es decir, ahí tenemos que entrar en lo que se llama el pensamiento adversarial. You want to think of what the enemy is trying to do. Tenemos que entender que lo que va a tratar de hacer el enemigo. What are their powers? ¿Cuáles son sus capacidades? And then you want to build a security mechanism. 
y queremos tratar de construir un mecanismo de seguridad that gives you the, uh, ability to do what you want, que te da la libertad de hacer lo que quieres without worrying about the enemy. sin tener que preocuparse del enemigo. So typically you call the, uh, the, uh, what you're trying to do, you call your security objective. Entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de hacer en ese pensamiento sería nuestro objetivo de seguridad o, your security policy, o nuestra política de seguridad. And you need to use cryptography, Se necesita utilizar criptografía not usually in the entire system, no siempre en todo el sistema sino en aquellas partes del sistema donde es necesario tener algunas propiedades del sistema que lo defiendan contra el agresor. So cryptography uh, is essentially a branch of mathematics and computers. La criptografía es esencialmente una rama de las matemáticas eh, utilizadas en las computadoras. That can give you properties that seem impossible, que te pueden dar posibilidades que parecen imposibles and almost magical, y casi mágicas, but they do work in reality. pero que en realidad funcionan. And generally you want these properties uh, to be uh, to hold y si se quiere que esas propiedades se mantengan, resistan cualquier ataque, Regardless of how powerful the enemy is, independientemente de qué tan poderoso pueda ser el enemigo, so the properties that cryptography typically can give you, son las propiedades de, eh, que típicamente criptografía te puede dar, is confidentiality, confidencialidad, so secrecy, o sea, el secreto del mensaje. That means the enemy cannot read the message. Significa que el enemigo no puede leer el mensaje. This is what encryption and decryption do. Eso es lo que se obtiene mediante el cifrado y descifrado. They can give you integrity. Luego te da la integridad. Which means the enemy cannot alter the message. They cannot change the message. Lo que significa que el enemigo no puede alterar el mensaje, no lo puede cambiar. And they give you authentication. Y luego te da la capacidad de autentificar. Authentication means that you know who sent the message. La autentificación significa que sabemos quién es el que ha mandado el mensaje. You are certain that, for example, Sylvan sent the message. Es decir, lo sabemos con toda seguridad, es Silvan que ha mandado el mensaje y no otra persona. So that's where digital signatures are very useful. Es donde entran las firmas digitales y eh, muestran toda su utilidad. Now, even if you encrypt the message, Incluso si se llega a cifrar el mensaje, a encriptarlo, and you sign the message, y lo firma, and you can guarantee these properties, se puede garantizar estas propiedades. The enemy can still tell el, that Nicholas has received the message from Silvan. El enemigo puede saber que Nicolás ha recibido un mensaje de Silvan. So cryptography by itself is a component of privacy. Entonces la criptografía de por sí es un componente de la privacidad. But it does not give you privacy. Pero no te da privacidad. So for privacy you have to use other kinds of technologies. Para el aspecto de la privacidad se tiene que tener eh, uso de otros aspectos de la tecnología. To hide who is talking to who. Por ejemplo, para ocultar quién está hablando con quién o mensajeando con quién. And we'll talk about these later in the day, but not now. Y hablaremos de eso más tarde en el día, pero no ahora. So now, so any, any questions on that? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. What you need? Okay, so.
so, so when you need to uh, send a message, cuando se necesita mandar un mensaje, let's say you want to send a message. A uh, famous example is uh, you want to send a message to cloud. Queremos mandar un mensaje desde la nube. As characters. Está en la nube tiene caracteres. You need to code them into numbers. Y se necesita codificarlo como un código. Codificar so, los caracteres como números. There's a system uh, to, there's many you could do it however you want. Se puede one, hacer de diferentes maneras. One standard system is called UTF-8. Un estándar de representación de los caracteres es el UTF-8. And it codes Starts at 65 because Esa es la codificación, A65, B66, etc. Characters. And so you encode. But yeah, you, you want to encode each. Uh, Each, each character has a number. Cada carácter tiene un código propio, que está definido por el estándar que se usa. And often you want to encode these numbers. Entonces eh, queremos encriptarlos, es decir, codificarlos de otra manera. So inside the computer, they will be represented as binary. Y en la computadora también se los representa con la forma binaria. Okay, so that's all very uh, how do you say, standard. Esto es muy conocido, es muy normal. And so what photography has to do, lo que tiene que hacer la criptografía, is it has to build on the usage of what is called finite integers. Lo que va a hacer la criptografía es utilizar propiedades de lo que se llaman los enteros finitos. Where, let's say, a binary You want to be able to add things? Eh, en binario se necesita poder sumar cosas. To multiply things. Multiplicar cosas. And so for example, in binary, you, binary is very easy, you only have two possible numbers. En binario es muy sencillo, solo hay dos citas posibles, el 0 y el 1. So for example, uh, 0 plus 0 equals 0, 0 plus 1 equals 1, 1 plus 0 equals uh, 1, and 1 plus 1 equals 0. Es bastante fácil la, el cálculo en binario porque se utilizan solamente estos dos dígitos, ¿no? And so you can do the same with uh, multiplication. Lo mismo que se ha hecho con la necesidad de sumar, la necesidad de multiplicar se puede representar también de esta manera. Uh, even define other operators. Y se puede incluso definir otro tipo de operadores. One that we use a lot of photography is called exclusive or. Hay uno que se utiliza mucho que es el XOR, el OR exclusivo. Which is, uh, Uh, and you can see this is nice because it's balanced. Dice que este le gusta porque es equilibrado, ceros arriba y unos adentro. Okay, so in general, if you have And we can imagine that there are many different types of numbers. Podemos imaginarnos que hay muchos tipos diferentes de números. So when you have a finite field, you typically use, sorry, a group, you typically use the word Z. Entonces cuando hablamos de campos finitos, se usa normalmente la representación con Z. So Z2. Z2. You know, would be the set of all numbers which is 0 and 1. Sería el conjunto de números entre 0 y 1. So if you wanted to count them, it'd be 0, 1, 0, 1, 
Entonces, si lo podemos contar, los podemos representar allí. You can add over these and you can multiply over them. Y usando esto podemos usar, uh, sumar y multiplicar. But you can also imagine, Pero también podemos imaginar, let's say seven. Z sería de siete. Siete. And then in this case, <coughs> it would be zero, you would have these numbers. Sería el conjunto de los números de cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Right. So then, if you added, Let's say you added two to six. Si queremos sumar seis más dos, you would go back around. Habría que volver al al darle la vuelta y empezar desde el otro lado. And you would end with one. Se empezaría con uno, sí. Let's say you added three. Si quieres sumar el tres, you have four. Se termina con el cuarto. But if you added three again, pero si se vuelve a sumar tres, you would go back to zero. Entonces regresaríamos al cero, esto de manera circular en el rings. Por eso se les llama anillos a esos, a los números vistos en esta perspectiva. Uh, And a ring in which whenever you either add or multiply, you are still in the ring. It's called a group. Cuando se suma o se multiplica en un anillo, uno se mantiene en el anillo, pero va generando lo que se llama grupo. Está en el grupo. So yeah, but you can have you can see this is a kind of way to encode. Esa es una manera de de codificar. It's a ring. You can sort of see this. What we did here is a group. Lo que hicimos con el, el, el anterior es un grupo. And the kinds of group we want in cryptography are of finite fields. Y el tipo de grupos que queremos utilizar en criptografía es el de campos finitos. And the reason, the reason why you want this, the, what we did here, is we often want to, we're very interested in uh, what's called modular arithmetic. So you're adding In this field. Lo que estamos interesados en una definición que es la de la definición de matemáticas modulares, donde se puede sumar. So the, 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 when we were adding here, we were saying going to zero, going to two, and then going back around. Cuando hacíamos las sumas y decíamos vamos desde cero hasta dos y después cuando nos pasamos nos vemos al principio. What we were getting is the remainder. Lo que estamos tratando de buscar es el resto. And this operation is called when you're in, you're talking about we only have numbers 0 through 6, we are called. Como en el grupo solo hay un dígito 0 hasta 6. Modulus 6. Le llamamos módulo 6. Ese es un grupo de módulo 6. We normally just write mod 6. Y se representa con mod 6. So let's say we want to know what is. Uh, y si quisiéramos saber lo que es Let's see, uh, 42. Si interested in mod, uh, mod 9, so we have 6, 7, 8, and then back to 0. Ese sería un grupo de módulo 9, y lo vamos a usar para el ejemplo. So we have 42 modulus 9. 42 módulos 9 equals es igual a 6 6 and the reason is y la razón es 9 multiplied by 4 9 multiplicado por 4 equals 36 es igual a 36 36 Plus six. Thirty-six plus six equals forty-two. So this is the remainder. Ese es el resto de la multiplicación comparado con el grupo y eso es lo que se usa. El resto. So we can convert large numbers. Entonces podemos convertir números grandes. Into smaller numbers. En números más pequeños. Within a field. Dentro de un campo. 
then we can do addition on it, multiplication. Y, y podemos hacer sumas y multiplicaciones con ese número. We can also do within finite fields. En uh, campos finitos también se puede. We can do exponents. Podemos utilizar exponentes. And inverses. E inversos. So inverse is just. Something times inverse is one. El inverso es algo multiplicado por su inverso es igual a uno. So for example, so example, uh, nine times one over nine. Entonces, por ejemplo, 9 multiplicado por 1 sobre 9 es igual a 1. So that's the inverse. Ese es el inverso. And also we can, we can give exponents of things. We can sort of say... Y también podemos poner exponentes de algunas second, cosas, como por ejemplo 9 a la 2. 9 times 9 es 9, 9, 9, 9, 9, 9 igual a 81. 9 to the 3 is 9 times 9. 9 to 3 es 9, 9, 9. Ok, so we're going to go back. Do all the big math in my head. Uh, so let's say we're operating under mod 91. Entonces, que el que vamos a mandar, lo vamos a hacer utilizando módulo 91, mod 91. So we take 67. En el caso de todo el 67, we want to take 67 to the fifth. lo vamos a elevar a la quinta potencia. That's just 67 times 67 times 67 times 67 times 67. Multiplicar los cinco veces por sí mismo, ¿no? And let's say we want to take 67 times 67, which is... Esta primera multiplicación da con el 4400. 4,489. Since we're mod 9, it's important to sort of say, first we multiply these two, then we say, what is that, mod 91? Claro, como estamos con el módulo 91, decimos ahora, ¿y esto cuánto es el módulo 91? So we have to convert this into a number less than 91. Tenemos que convertir eso en un número menor que 91. So 91 times 91 times 91, we multiply 91 a lot, and the remainder... Se, se multiplica 91 varias veces por sí mismo hasta que llegamos a la cantidad deseada, 4489, o que nos deje un resto. Es el resto que nos interesa. So we get 30 as the remainder. En este caso el resto sería 30. So we take 30... Y tomamos ese 30. We sort of say, what is? Thirty times sixty-seven. So now we're over here. Entonces ahora And multiplicamos 30 por 67, porque es el tercer número que está en la secuencia. And then we say, what is this? Y luego buscamos su representación en el módulo 91. Mod 91. 30 por 67, el módulo 91 es igual a... It ends up, you do the math, it's 8. Si se hace el cálculo, nos deja un resto de 8. And then you go back, and you say, what is 8 times 67? Entonces ahora retrocedemos y decimos 8 por 67, o sea, el resto multiplicado por 67... Which is 81? Es el 81. Oh, sorry, not 81. It's much larger. But, no, no, but, más grande, pero... Pero, whatever it is, mod 91. En modo 91 nos daría... You get 81, and you keep repeating... 81. Y se sigue repitiendo estas operaciones. A cada vez se lo va remultiplicando por 67 para buscar su representación en módulo 91. And eventually you get uh, 58. Es el 
llega a 58 con este tercer número. You can sort of say, you can say 67 to the fifth, which is a very large number. Entonces, 67 a la quinta, que sería un número muy grande. If we date basically take it, uh, mod 91, en módulo 91, we end up with 58. Terminaríamos con 58. Okay, so this is the kind of arithmetic multiplication and exponents that we use in cryptography. Este es el tipo, un ejemplo del tipo de matemáticas que se utiliza en encriptación en y criptografía. And we'll need to use this to uh, get back to make encryption and digital signatures work. Y vamos a volver a esta, esta técnica para hacer funcionar los, uh, la encriptación y la decriptación. Okay, so, any no sabemos qué significa módulo or fields, o campos. Using these a lot. Because we're not just using them a So essentially, you always have to take words and transform them into numbers. Because essentially, the cryptography is about to transform words into numbers. You represent those numbers. And you represent those numbers in a finite field. En un campo finito, which you can do modular arithmetic and multiplication over, donde se puede hacer operaciones de aritmética modular, and you use very clever techniques, y utilizar uh, técnicas muy avanzadas, to use that modular arithmetic, para utilizar esa aritmética modular, to sign documents, para firmar documentos, or encrypt documents, o para encriptar los documentos. So we're going to do something a little bit simpler now. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo un poco más sencillo. Which is the uh, hash function. Que es la función hash. Okay, so a hash function. Let's say you have a document you want to sign. Digamos que tenemos un docu documento que queremos firmar. Very big. Muy grande. Uh, it has, for example, you know. <coughs> Hundred thousands of characters in it. Puede tener cientos de miles de caracteres en ese documento. And encryption and signing take time. Y la encriptación y la la firma to, toma tiempo. And they take time because you're doing these modular arithmetic of multiplication and exponents. Claro, toma tiempo porque se hace esa repetición de multiplicaciones sobre los números uno tras otro. So you want a way to represent a document. Entonces queremos una manera de representar el documento en sí. A lot of characters. Que contiene muchos caracteres. Uh, in the form of many, uh, a smaller amount of characters. <coughs> eh, como si tuviera o utilizando menos caracteres, un menor número de caracteres. So let's say we're doing mod, we're representing the alphabet mod 91. Entonces, si representamos el alfabeto en módulo 91, And we're representing this bits, y lo representamos en binario, tenemos dos bytes posibles. Right, there are, you have to code 91 possible things in bytes. Hay eh, dos a la 91 de posibilidades en bytes. And then you have a lot of characters. Y eso nos permite almacenar muchísimos caracteres. So you can see it gets very big. Sí, eso se va ampliando cada vez más grande. So you need a kind of function. Entonces necesitamos algún tipo de función. Which no matter how big you give it. Que no importa cuán grande sea el objeto con el que va a trabajar. Can represent the large bunch of characters. Puede representar un extenso número de caracteres In the smaller, a smaller finite amount of bits. en el más pequeño número de eh, finito de bits. So this is the hash function. Eso es lo que hace una hash function. The thing that you want is you want the hash function to be 
unique. Queremos que la función hash sea única. So let's say we call this document one. Por ejemplo, si llamamos a este documento el documento uno. Let's say we have a whole other document. Y hay otros documentos. Which we call document two. Este segundo va a llamarse documento dos. So the hash function. La función hash. Should take up to a kind of infinite number, maybe not infinite, but incredibly large in practice at least. Debe poder aceptar un número muy muy grande de caracteres, probablemente hasta infinito. Uh, of bits, and it should result. En forma de bits y debería resultar en. In a smaller amount. En un número más pequeño. Where uh, or always the same amount. O siempre el mismo número de bits. Let's say k. Que podría ser k. So. Letra k. So given any amount of bits, we always get the same amount. So let's say we want to represent every document in terms of a hundred bits. Si esta función nos debe servir para representar cualquier documento en términos de 100 bits, grupo de 100 bits. So what we want is we want the hash function when we say uh, hash the first document. Entonces necesitamos someter el primer documento a la función hash con esta forma, h, paréntesis d, primer documento. It produces y eso nos produce a smaller version of the document. Una versión reducida del documento. And the and we don't want and we don't want the hash of a second document to produce the same number of bits. Yeah, y no y sobre todo queremos evitar que si otro documento se vuelve a utilizar con la misma función el resultado no es no sea el mismo que hemos obtenido con la, el documento uno. Each document. Cada documento. Should be represented. Debería ser representado. After it is sent as input into the hash function. Eh, como data de entrada para la función hash. As a unique number of bits. Como un número único de bits. If somehow. Si de alguna manera. These are equal. Llegáramos a que dos resultados sean iguales. You have what is called a collision. Lo consideraremos lo que se llama una colisión, un choque entre ellos. So what you what you want is you want to be able to make enough bits. Entonces lo que se necesita es trabajar con un número de bits suficiente. You will make the number of bits that you map into with your hash function, the output of your hash function. Que va a ser utilizado para procesar el resultado de nuestra función hash. To be large enough such that you do not have a collision. Tiene que ser suficientemente grande para evitar las posibilidades de colisión. So, uh, <coughs> the, the, typically, the, uh, it's, it's, uh, if you, the, the, it's called the birthday paradox. Hay una paradoja que se llama el paradoja del cumpleaños. But basically it means if I have 30 people in the room, que significa simplemente que si hubieran 30 personas en una habitación, let's say, actually, let's, let's say I have uh, 400 people in the room. Digamos mejor 400 personas en una How many people do I have to talk to? ¿A cuántas personas tengo que dirigirme? Until we get a collision. Para encontrar una colisión. So two people have the same birthday. Porque dos personas tendrían el mismo, la misma fecha de cumpleaños. So it's 365 possible birthdays. Si hay 365 posibilidades de fechas de cumpleaños en el año. Seems likely that if we have uh, 400 people in the room, there will be, there has to be the same birthday. Si hay 400 personas en una sola pieza, hay posibilidades de que dos personas por lo menos tengan la misma fecha. And it ends up that you, if you start walking through the number of people and asking them their birthdays, y entonces si empezamos a interrogar a la gente una por una para saber cuáles son sus fechas de nacimiento, you'll have the birthdays repeat about halfway through. 
eh, se va a repetar, repetir el, la fecha más o menos hasta la mitad. So I, I don't have time to explain the math. No tengo tiempo para explicar las <laughs> matemáticas. But essentially, <coughs> what you want to remember is you want your hash function to be twice as long. No tiene tiempo para explicar las matemáticas, pero lo que quiere decir es que se necesita que la función hash sea a dos veces más larga para que haya menos posibilidad, posibilidades de colisión. Hasta para que se pueda repetir el número de bits que se utiliza y así precipitando so, una colisión. ¿sí? The, the other characters of hash functions is that if I have the result of the hash function los resultados de la función hash and I have the hash function I cannot take the result yeah, no puedo tomar el resultado and run it backwards to get the document entonces si tengo el resultado de la función hash y la función hash no puedo reproducir al revés para regresar al documento original So if I have something like this, Entonces, si tengo más o menos algo así, 0, 1, 0, 1, 1, I can't go backwards. No puedo regresar hacia atrás. You can only go one way, which is this way. Solo funciona en un sentido. So hashes are called one-way functions. Entonces los hashes se llaman funciones unidireccionales It's a special kind of function. es un tipo de función especial and cryptographers spend a lot of time designing them and looking for them. y los criptografistas pasan muchísimo tiempo dibujándolas, diseñándolas y tratando de desarrollar nuevas the last characteristic of a hash function is a bunch of things but the last interesting characteristic of a hash function is that they should be what's called the, this number of bits you have some document this document has some structure it says, you know Silvan, uh, thank you for the digital signature software. There, there's some, you know, so there's some structure in your input. La última característica interesante de la función hash es que cada documento tiene una estructura que puede ser representada como él lo ha hecho aquí. But the output, pero el resultado final, el output, the result of the hash function, el resultado de la función hash, should appear to be random. Debería aparecer como aleatorio. So the enemy, the adversary, para que el adversario, el enemigo, if he intercepts your hash function, si intercepta uh, la función hash, he cannot figure out the document structure. No puede reconstruir a partir de ella los, uh, el documento original. This is very hard to practice, but the term is called random oracle. En la práctica es muy difícil, pero uh, el nombre que se le ha puesto es el oracle, el oráculo random aleatorio. And the last part of hash functions, which is very useful for digital signatures. La última parte de las funciones hash que son muy útiles para las firmas digitales. Is that there are no secrets in hash functions. Es que no hay nada secreto en las funciones hash. There are no keys in hash functions. No hay claves en las funciones hash. So, if I have a hash function, si yo tengo una función hash, let's say I, and you have a hash function, y, yo tengo, y otra persona tiene una función hash, and their hash functions have to, or should be, sorry, I forgot, deterministic, ah, las funciones uh, hash tienen que ser determinísticas, then I can take the document, de manera que el que tiene la función hash puede tomar el documento And I can run it to the same hash function as you. y podría procesarlo para obtener el mismo resultado que yo Let's say I have the same document. teniendo el mismo documento And I run it to the same hash function. si se lo pasa por el mismo o la misma función hash I get the same result. se obtiene el mismo resultado Right? Uh, and that means that if you tell me Eso significa que si el, el otro interlocutor que dice a él that I haven't changed the document que, eh, yo no he cambiado el documento I can check that you haven't changed the document 
Puedo verificar si se ha cambiado o no el documento. If I have a hash of the old document, si tengo un hash del documento anterior, you give me the new version which you promised not to have changed. Me mandan la nueva versión que me han jurado no cambiar. I run the same hash function on it. Utilizando la misma función hash sobre ese documento nuevo. And the result should be the same. Debería obtener el mismo resultado si es que no lo han cambiado. So hash functions can provide a very important property. Entonces las funciones hash pueden entregar uh, propiedades muy importantes. To be able to detect if a document or if any data has changed. Que permiten detectar si el documento o cualquier parte de él ha sido cambiado. That's integrity. Y eso es lo que se llama la integridad. So there are many different kinds of hash functions. Entonces hay muchos diferentes tipos de funciones hash. And we're just going to talk about a few of them. Y solamente vamos a tratar de algunas de ellas. There are older hash functions. Las más antiguas de las funciones hash. Used often called MD5. Se llamaban a menudo MD5. So what happens is cryptographers spend a lot of time looking at the hash functions, seeing if they can find collisions, different documents that produce the same result. Lo que pasa es que los criptógrafos se dieron cuenta que llegaban a producir colisiones cuando se trataba de los mismos documentos, nos daba los mismos resultados. So we know MD5 produces the same, it has collisions, so we don't want to use it. Entonces, la, la, el formato MD5 sabemos que produce colusiones y ya no queremos, queremos utilizarlo. There's another kind of hash function. Hay otro tipo de función hash. Called SHA1. Conocidas como SHA1, SHA1. And this has recently been shown by Google to have collisions. Y Google ha demostrado recientemente ha podido probar que este sí también tiene colisiones. With many different, uh, using many supercomputers. Y eso lo han demostrado utilizando muchos supercomputadores. So it's probably safe currently for most normal usages. Lo que significa que tal vez para uso normal este pueda ser suficientemente seguro puesto que necesitaba supercomputadores para generar las colisiones. If your enemy is Google, Pero si tu enemigo es Google or the NSA, o la NSA, very powerful, que son muy poderosos, you don't want to use it. no se debe utilizar el formato SHA-1. typically want to use what's called SHA-2. Lo mejor es utilizar SHA-2. So SHA-2 is a family of SHA functions. Que es una familia de funciones SHA. And they have, they're typically called something like SHA-128. Y pueden tener el nombre de SHA-128, OHA-256, SHA-256, SHA-512, SHA-512. And this number, the end of the SHA-2 family function, is how many bits that, sh that hash function produces. Y ese número representa la cantidad de bits que eh, genera la función, SHA como, la función hash como resultado. So SHA-2, SHA you take a document, it could be megabytes of information. Con SHA-2, 256, se toma un documento que puede tener megabytes de información. You run it through SHA-256. Se lo pasa por la función SHA-256. You'll get 256 bits. Y vas a tener como resultado 256 bits. The results of a, of a hash function are sometimes called, a bit confusingly, a fingerprint. Eh, de manera tal vez un poco ambigua, los resultados de una función hash se llaman a veces su huella digital. Or digest. O mejor, el digest, que significa el resumen. Means summary in English, not digestion. Uh, and so that's hash functions. Entonces, eso eran las funciones hash. So have any questions on hash functions? Tiene alguna pregunta, grandes cantidades de datos y los reducen a pequeñas cantidades de datos. En, so, do, en documentos pequeños hay colisión. 
Any yeah. Other, for small documents, are there any provisions? Uh, for small documents, if you say, let's say you have a very small document, it's <coughs> only eight bits. For example, a document is very short, only eight bits. The uh, the the SHA the the SHA 256. La función SHA 256. Would actually make it bigger. Lo amplificaría. It would make it 256 bits. Lo trataría de crecer a 256. So generally, you could put small documents. Entonces, para pequeños documentos. Through hash functions. Se lo puede pasar por funciones hash. And they should have no more collisions. Para que ya no haya más colisiones. Than large documents. Eh, que los documentos grandes. The results of a hash function. Remember, they appear random. Los like resultados you. de las funciones hash, recuérdenlo, aparecen como aleatorios. So it shouldn't matter what your input is, how big it is. So no debería ser importante qué, qué tan grande es la cantidad de datos que se ponen en entrada. What does matter is the amount of things that you are hashing. Lo que es importante es la cantidad de cosas que se están hasheando, pasando por la función hash. But for, for most of these things, you can do it. Oh, uh, it is. It is very hard. It has not been shown that you could produce a collision on purpose using SHA-256. Es muy difícil y no se ha podido demostrar que se pueda lograr tener una colisión, una colisión trabajando con SHA-256. So now, typically, what encryption? Pues típicamente la encriptación. Now, to go back to our old example, para regresar a nuestro primer ejemplo, you have Sylvan sending a, a document, a message, Silva le está mandando un mensaje a Nicolás, to Nicholas, <coughs> and one way they can sort of, uh, they want to encrypt the document, they want to make it secret, y quieren proteger a su documento, encriptándolo de alguna manera, and so they encrypt something, You basically take something called a key. Para encriptar algo, básicamente se tiene que tomar una clave. Which is a, essentially also one of these integers, one of these fields we discussed earlier. Que también es uno de esos campos finitos de lo que hemos hablado antes, un entero finito, perdón. You take your message. Y se toma el mensaje. And the result. Y el resultado. Is you do some of this arithmetic and exponents, and we'll explain more later. On top of the message, se aplica eh, esta aritmética modular que explicaremos después. Se le aplica al, al texto del mensaje. And you get a, what's called a cipher text, the text y, which is encrypted. Y entonces tenemos un cipher texto, cipher text, que quiere decir un texto encriptado. Then you have a decryption. Luego hay una posibilidad de decriptación, which takes the key, que toma la misma llave. Takes the cipher text, agarra el texto cifrado, the encrypted text, este, and produces the message. Y al aplicar los diferentes las diferentes funciones nos devuelve el mensaje original. So if Sylvan has the key, el que tiene la llave es Silva en este caso. And the message, he can encrypt the message. Y él genera un mensaje, entonces lo puede encriptar. And he doesn't send the message across, he sends the encrypted message. Pero ya no manda el mensaje, sino que lo que manda es el texto cifrado, el mensaje encriptado. And to the enemy, let's say the enemy gets the message, the sí. NSA gets the message. Si la NSA se, se adueña o intercepta este texto cifrado. The encrypted message appears to be random. Para ella el mensaje parece totalmente, el texto parece aleatorio. And then, if he also has the same key, y Nicolás, que también tiene la misma llave, he can decrypt puede desencriptar the message el texto cifrado y recuperar el texto original. And he gets the original. Now, the problem is, somehow, this is called symmetric encryption. Hay un problema es porque esto se llama encriptación simétrica. This is, but somehow there has to be a shared key. Y el problema es que tiene que haber la misma clave compartida por los dos lados de la comunicación. Between Sylvan and Nicholas. Entre Silva y Nicolás, el usuario y receptor. And the secrecy of the message. 
depends y, only on the key. Y la confidencialidad del mensaje depende exclusivamente de la clave. The function that you use the encrypt and decrypt. Las funciones que se han utilizado o que se usan para encriptar o desencriptar can be public. Pueden ser públicas, pueden ser conocidas y liberadas al público. So this is called Kirchhoff's principle. Este es el principio de Kirchhoff. It's very important because it means that mathematicians and cryptographers can look at the function. Es muy importante porque significa que matemáticos uh, y criptografiadores es, pueden mirar a las, a las funciones. Your enemy can look at the function. Los enemigos pueden también conocer a la función. But they cannot determine without knowing the key. Pero si no tienen la clave, entonces no pueden determinar what the message is. Lo que el mensaje es. So that's important. So that's why often when you have something like digital signatures, Por eso or, es cuando se tiene firmas digitales, it's really important to keep the key safe. Es muy importante proteger el, la clave. So that's why, for example, there's you know for the odd set a USB stick with your key. For the digital signature. But we still have a big problem, which is we don't know how to give everyone keys. Pero entonces viene el problema, ¿cómo hacemos para pasarles a otros las claves secretas? So there is a tech so what we will use is a technique. Entonces vamos a recurrir a una técnica called public key cryptography. Que se llama la criptografía de clave pública. And there are two kinds. The first thing we want to do is that we want to have Sylvan sending Nicholas a message. Primero queremos que Sylvan mande un mensaje a Nicholas. If he don't have a shared key. Cuando no tienen una, llave, una clave compartida. So how do they make a shared key to do the encryption? Entonces, ¿cómo pueden ellos desarrollar una clave compartida para hacer la invitación. So you need two types of keys now. Ahora necesitamos dos tipos de claves. You need a secret key. Una clave secreta. This is X. Es presentada por X. And for, let's say, for Nicholas, it's, he'll have a different key. He'll have Y. Y el receptor va a tener otra clave, que es la clave Y. And these are randomly chosen. Estas son escogidas de manera aleatoria. You know, over some big field. De un número grande de claves. So he generates this randomly. Eso se genera entonces de manera aleatoria. And he generate and Silva generates another one randomly. Y también el otro genera de manera aleatoria otra clave. Now they share. So this is secret. But they want to share. Something. It was a thing they need to do to share two things. Entonces, esta es una clave secreta, pero ellos necesitan compartirla. Entonces, ¿cómo se va a compartir? They need to agree on a generator. Tienen que ponerse de acuerdo en un generador. So they need to use the same generator. G y utilizar el mismo generador. And a generator. Y el generador. Is just something like, let's say your generator is five, and so it's just uh, g to the second, g to the third. So you have five, five times five, which is twenty-five. Five to the third. Es generalmente algo sencillo. Si escogemos, por ejemplo, un generador, el mismo de los dos lados que sea el número 5, entonces hay una manera de procesarlo llevándolo 5, 5 a la segunda potencia, a la tercera potencia, etc. y va generando un número. So the, the discovery made by two cryptographers called Diffie and Hellman y lo que lograron descubrir dos uh, criptógrafos que se llaman Diffie y Hellman is that if you take a generator es que si se toma un número generador let's say Five, and you take it to the power, you give it an exponent. Por ejemplo, cinco, y lo subimos a una potencia, a un exponente. So this is the public key. Esto podría ser la clave pública. You cannot, similar to hash functions, 
It is mathematically hard. Es matemáticamente muy difícil. To take g of the x. Let's say g a la potencia x que sería cinco. Let's say let's say six. And figure out what x is. Y volver a encontrar qué era el x, o sea, el número secreto original, la clave secreta original. So the intuition is, let's say we have two to the fourth. Intuitivamente podemos decir que de dos a dos a potencia cuatro. And that's two times two times two times two, which is sixteen. Que nos da dieciséis. Now I'm not sure. You know, sixteen can be the result of many different things. Dieciséis puede ser el resultado de diferentes tipos de cálculos. You know, it could be the result of two times eight. Puede ser el resultado de dos por ocho. One times sixteen. Uno por dieciséis. And so, so given a really large number, si tenemos un número muy grande, it's very hard to go backwards. Es muy difícil de volver hacia atrás. So you, you can use this to set up. Se lo puede utilizar para preparar. You, you, so uh, he, the Nicholas can make another public key. Por ejemplo, Nicholas puede hacer otra clave de pública. Called G to the Y. Que sería G a la, a la potencia Y. And then they can share these in public. Sylvan can send Nicholas. Y eso sí lo pueden intercambiar públicamente. G to the X. El G X de Sylvan lo puede mandar a Nicholas. And then Nicholas can send Sylvan G to the Y. Y Nicholas puede devolverle a Silva el otro o que él ha calculado que es el G a la Y. The enemy can intercept these. Incluso si el enemigo intercepta estos dos. But the enemy generadores doesn't know what X and Y are. Pero el enemigo no sabe qué cosas son los X y los Y, es que exponentes se han utilizado. So it can't go backwards to figure X and Y out. Entonces no puede volver hacia atrás con ningún tipo de proceso que le permita descubrir X e Y. However, in order to get the the a secret a shared secret key, because. Pero todo esto es solamente para tratar de llegar a tener una clave secreta compartida. Sylvan sends Nicholas G to the X. Si va le manda a Nicholas G de X. And Nicholas sends Sylvan G to the Y. Y Nicholas le devuelve a Sylvan G de Y. Now Sylvan has the secret. Entonces Sylvan tiene el X secreto. So he can. Do this mathematics. G to the y. El puede hacer este cálculo. G a la y. Take it to the x. Elevado a la potencia x. Equals g to the y x. Da el resultado que lo llamaríamos g al exponente y x. Similarly, g to the x. De la misma manera, g de x. To the y. Elevado a la y. Equals g to the x y. G a la potencia x y. And g de x y is the same. Y g de x y. As g de la y x. Es lo mismo que g a la y x. So the shared key, this k, that we needed earlier to decrypt to encrypt and send messages. Entonces la clave compartida que necesitamos para encriptar y descriptar. Is g de x y. Es g a la x y. That's called the shared key. Y eso es lo que se llama la clave compartida. Okay, so that's that's Diffie Hellman. Eso es la lo que han encontrado Diffie Hellman y se llama el algoritmo de Diffie Hellman. And whenever you use something like TLS, cuando se utiliza por ejemplo TLS, when you go to a bank, cuando se va a un banco, using your web browser, utilizando el navegador, and you see this lock, y vemos que hay un candadito. That means your connection to the bank's website is encrypted. Eso significa que la conexión a la sitio web del banco está encriptado. It's encrypted using a TLS is just a protocol version of Diffie Hellman. Y es está encriptado usando TLS que es un protocolo de una versión de Diffie Hellman. So now 
That's Diffie Hellman. So this is Diffie Hellman. And now we're going to explain something a little bit more complicated. Y ahora vamos a explicar algo un poquito más complicado. Which is RSA. Que es la parte de RSA. So RSA is a way to encrypt and decrypt. RSA es una manera de encriptar y de descifrar. And a way to do digital signatures. Y una manera de eh, generar firmas digitales. That's the... Now there are certain kinds of numbers called primes. Ustedes conocen los números primos. So the thing with primes is they don't, they can't be divided and leave a remainder of zero. Es, son uh, números que no pueden ser de, 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 de. So one, Divididos three, five, seven, eleven. Eso es cero. They're kind of many of them and they're randomly distributed. Y todos los números primos que son muchos y están distribuidos aleatoriamente. So, in RSA encryption, you en, have many different things going. It's a little bit more complicated than Diffie-Hellman. RSA es un poco más complicada que Diffie-Hellman. You essentially need to pick two primes. Se necesita escoger dos números primos. The uh, first prime, let's say, let's call P. El primer número primo, va a ser, lo llamaremos número P. And the second one is called Q. Y el segundo es la letra Q, el número Q. And they have the property. Y tienen la propiedad. That P times Q de que P equals N. Q igual N. So you, N is public. Entonces, ese N sería la parte pública. You can't just choose any prime. No se puede escoger cualquier número primo. So we don't have time to go into it, but what you want is you want a kind of, a special kind of exponent. Ya, no vamos a explicar en detalle, pero lo que se necesita es un exponente de tipo especial. And this exponent basically is called E. Ese exponente es normalmente llamado E. And the property of E y la propiedad de E is that there's another exponent es que hay otro exponente which is its inverse que es su inverso. We call D. D. Lo llamamos D. Entonces, E, D. Okay. And D, because it's the inverse similar to E <coughs> So that's 1 over E, oh, sorry, which equals 1. Yeah, entonces, eh, la multiplicación de E por D es similar a la multiplicación de E por su inverso, y el resultado sería 1. For any given two primes at the N, para dos números primos dados, you could use, uh, there's, I'm just going to mention them, but you can look them up in a book if you're interested. Pueden ir a ver la explicación específica en los libros de matemáticas si les interesa. Solo vamos a tocarlos superficialmente. It's an algorithm called the Extended Euclidean Algorithm. El uh, libro se llama el algoritmo euclidiano extendido. Which can find you a D que nos puede encontrar un D given the choice of an E teniendo un E over this N is the mod N y N sería el módulo N mod N so again to return to modulo arithmetic eh, para volver a la matemática de este módulo what the N is in no. RSA lo que es la N en RSA is the finite field es el campo finito that you're doing all of your operations over. En el que hacemos todas nuestras operaciones eh, repetitivas. And we have a theorem that says for tenemos, any tenemos una teoría que dice this is called the RSA problem y se llama el problema RSA for a given and it's related to what's called factorization 
tiene que ver con la factorización. For big N, para N grande, o mayúscula, it is very hard to discover es muy difícil descubrir what two prime numbers que dos números primos results in the N. pueden resultar al final. If you just give in a result modulus n. Si se le da simplemente un resultado en módulo n. So you can share this exponent and you eh, keep its inverse secret. Se puede compartir por lo tanto ese exponente y se guarda secreto su inverso. It's, let me, uh, so what? Entonces, ¿cómo funciona, cómo funciona la inscripción en RCA? So you publish your public key, si publicas tu clave pública, you keep your private key private. y no se publica, se mantiene secreta la, la, clave, la clave privada. Oh, another term called T. Entonces, hay un término más que se llama T. Where T is um, something which, this is again maybe too much to explain. But a difícil explicar todo lo de T, pero en fin, T va a ser igual a. We're essentially E D at least remainder of one modulus T. Uno por uh, E por T igual uno modulus T. But don't worry about that too much. So, so what happens is when you encrypt, you take important. your message. Lo importante es que cuando se encripta se toma el texto del mensaje. So you have uh, encrypt with the key and the message. And how that works, you take the message and you modulus it by in, because this is public. Mm -hmm. Entonces la, la función sería encrypt K de la clave pública, la clave secreta N, eh, y eso nos da un mensaje módulo N, porque el N es lo que hemos publicado. And so if this is all, this exponent E is also public. Este exponente E también es público. So it becomes modulus Entonces, M to the E to the exponent. M a la potencia del exponente. Modulus N. Módulo N. Is the ciphertext, the es encrypted text. El, el texto encriptado. So this is the message, the letter. Es el mensaje. This is an encrypted message. Este es el mensaje encriptado. When you want to decrypt. Cuando se quiere decriptar, you have a key, tenemos una clave. But you have your private key. So este. you have this is the public key, this is the secret key. So this is Arriba es la, la clave privada y abajo es la clave secreta. And you basically you get the cipher, the, the encrypted message. Y se llega con en entrada con el texto cifrado. And you take the encrypted message. Se toma ese texto encriptado. You modulate by n. Se lo modula por n. And remember that the ciphertext message is just m to the e. Recuerde que el texto encifrado es solamente m a la, a la e. So you want to get this. Entonces queremos regresar a ese m. So you take the ciphertext. Entonces toma el texto cifrado. The d. A la a la d a la, a la potencia d. And you take the So, if you take the ciphertext to D, that equals M to the E to the exponent of D. El texto cifrado a la potencia de E es igual al texto del mensaje original al exponente E y después el exponente D. But we know that D is the inverse. Pero sabemos que este es el inverso. So D is kind of one over E. D es el de eso de que uno sobre e. This is a, a simplification, but es una simplificación. But basically, that equals one. Eso es igual a uno y nos devuelve nuestro mensaje. So you decrypt the message. So m to the one is just m, which is just the message. Entonces n a la uno es igual a m, que es exactamente el mensaje original. So now we're going to do very quickly how this 
is used for encrypting messages and decrypting messages. Vamos a estar claro. Esta es una presentación muy rápida de cómo se encripta y decripta mensajes. But let's go back to those hash functions we were talking about earlier. Entonces vamos a regresar a las funciones hash de las que estábamos hablando antes. And talk about how those hash functions are used. Para hablar de cómo se utilizan las funciones hash. To sign documents. Para firmar documentos. So with the signature. De tal manera que la firma. I have a document. Tengo un documento. I want to add a signature. Y quiero agregarle una firma. I don't want to decrypt and encrypt the document. I want to <coughs> sign the document, which, given a key and a document, gives you a signature. Yeah. Quiero firmar un documento que, eh, en el cual, dada una clave eh, de escritado y un mensaje, nos da una firma que podemos utilizar. And I want to verify the signature y queremos poder verificar la firma using I have utilizando a signature la firma que hemos generado I have a document el documento M and I have a public key so the secret key is for signing una uh, clave pública and I have a key public for verifying que permite verificar. En el caso de la firma, en la primera ecuación habíamos utilizado una clave secreta. En este caso vamos a utilizar una clave pública. And the verification is true y la verificación puede dar dos resultados. If cierto. If the signature matches the document and the author. Cuando la firma equivale a la que tiene el autor y el documento. If the signature is false. Y puede ser falsa. It fails the verification. La verificación demuestra que lo que es falso, el resultado es falso. If you can't, uh, if, if, if somehow it doesn't match. Si no uh, entrega los resultados adecuados, es decir, la firma del original eh, no corresponde a la firma del documento. So I, I think we have a little bit more. So uh, if you go back. I want to go back really briefly to, to explain. Nos queda un poquito de tiempo si que quiere volver a explicar. Um, actually, maybe I don't have time. But uh, for signatures, para firmas, you essentially want to hash the document. Lo que se necesita hacer es hashear, pasar por un hash al documento. So you take a hash of the document. Entonces hace un hash del documento, uno HN, es el primer paso. Paso 2. Then you have a secret key. Con ese primer paso obtenemos una clave secreta. And this is a RSA secret key, so you can encrypt and you can decrypt. Es una clave secreta RSA que nos permite encriptar y desencriptar. So you want to encrypt. The hash of the message. Entonces vamos a encriptar el hash del mensaje que queremos es encriptar. And the encrypted hash of the message. Y el resultado de ese mensaje. Is the signature. Va a ser la firma. Now, if you want, if you get a signature and you want to understand it, you need to. This encryption, remember, requires a public key. Es Sorry, secret key. Es encriptación, la de abajo se hace con una clave secreta. The decryption. Y la decriptación. So this becomes, you basically can decrypt the encrypted hash. La, la firma, que es el, el hash encriptado. With a public key con la clave pública and then you can get y ahí se obtiene the, you, go, you get exactly this again you get the hash of the message se obtiene el hash del mensaje so once you get the hash of the message if someone sends me a signature si ya tenemos el hash del mensaje si alguien me manda una firma I decrypt the hash Puedo decriptar el hash. 
I get the hash of the message. Y recibo el mensaje. But I also have the message. Pero también texto, tengo el texto del mensaje. And I know what signing algorithm he's using. Y yo sé qué eh, algoritmo de criptado han utilizado. So I, I know he might be using, for example, RSA plus SHA-256. Por ejemplo, yo sé que ellos están utilizando RSA más SHA-256 combinados. So I can take, I also have this message, so I take the SHA-256 of the message. Y como tengo el mensaje original, entonces puedo hacer un SHA-256 de ese mensaje M. And if my hash of the document matches the encrypted hash that, that the other person sent, y haciendo hash de documento, si puedo compararlos y llegar a la mitad que son iguales, then I know that they signed the document. Entonces sí que el documento había sido firmado. I know they signed the document because I have a public key that matches a secret key that only they have. Y sé que han sido, uh, que lo han ejecutado porque tengo una clave que corresponde a una clave secreta, una clave pública que corresponde a una clave, clave secreta que solo el emisor tiene. Because remember, RSA produced a public key and a secret key. The secret key was... Uh, el RSA produce una clave pública y una clave Q, secreta. And the public key was N and E. Y la, la clave pública es N y E y la clave secreta es D, D, P, Q, todos esos factores. So I believe Entonces yo puedo confiar that only the person who signed the message has that secret key. Que solo la persona que firmó el mensaje tiene esta clave secreta. The fact that I can decrypt it with their public key proves that they made the signature. El hecho de que yo puedo decriptarla con una clave pública Sí, eh, es la prueba de que ellos hicieron la firma. And the fact that the message, that the, the thing that they signed was a hash of the message. Y que aquello que ellos firmaron fue un hash del mensaje. Which I could independently verify. Que puedo verificar de manera independiente. Shows that they signed this message demuestra que el emisor firmó ese mensaje. And then what happens? Is the actual signing? Lo que pasa entonces es que la you know, to produce is the same is the same as we did earlier. Es, es parecido a lo que hemos hecho antes. You have a hash of a message. Tenemos el hash de un mensaje. And then you modu modulus it. Que lo modulamos. By n. Por n. En la operación de inscripción. Then when you're signing it. Y cuando se lo firma. You're signing it with. This is this is the reverse of, of decryption. You're signing it with your your private key. Aquí lo uh, decriptamos utilizando la clave privada. So you module it be a D. Entonces el módulo va a ser D. And you're still using the same public modulus. Se sigue utilizando el mismo módulo público. So this is an encryption. This is actually signing. Ah, no era una encriptación, era la firma. Es siempre una firma. And then to verify. Y para verificar. You essentially take this produces this. You take the signature. Se toma la firma producida en el momento de la firma. Right. You use the public key. Se usa la clave pública. The E. La E. And the next module is N. En módulo N otra vez. And since we defined earlier that E and D are kind of inverses of each other. Y como sabemos que E y D son inversos de uno uno del otro en módulo T. Then we know that E to the D. Entonces sabemos que E a la D. Go to one. Es igual a uno. So it's H to the M. Es H a la M. E to the D. M E y D. Which is H to the M one. Es igual a H M uno. 
que es igual a HDM. Which is HDM. Which is the, the hash of the message. Which then I can check, as I showed earlier. Y que se puede verificar como lo hemos mostrado anteriormente. So that's how digital signatures work. Bueno, esta es la manera de fusionar de las firmas digitales. You can see it's the inverse. Es de hecho el inverso. Of encryption and decryption in RSA. De, de encriptación y decriptación en RSA. With this sort of extra step where you want to hash the message. Pero hay un paso adicional donde se necesita hacer un hash del mensaje. In general, if you make some RSA keys for encryption and decryption, in general, when se fabrican claves RSA de descripción y encriptación, because they're inverse for signing and for signing, porque las usamos para firmar, you want two different types of keys. Se necesita tener dos tipos de claves diferentes. You want RSA keys for encryption and decryption. Queremos claves RSA para encriptación y descriptación. And you want RSA, a separate key pair for signing. Y un par separado de claves RSA para la firma y la verificación. Also, I mean, in reality, RSA is quite slow. En realidad, el método de RSA es bastante lento. So what you usually do Lo que se hace normalmente, is you take uh, an encrypted message, se toma un mensaje encriptado, you encrypt it using a symmetric key, se lo encripta utilizando una clave simétrica, you encrypt that symmetric key using your RSA key, se encripta la clave simétrica utilizando tu propia llave, eh, clave RCA. The RSA key is then used to decrypt the symmetric key. Entonces el RSA es utilizado para decriptar la clave simétrica. Which then decrypts the whole message. Que a su vez es capaz de decriptar todo el mensaje. Implementation. A ver, vamos a ver la implementación. So now we know about RSA. Now RSA by itself has some problems. Sabemos que el RSA tiene problemas. Not only is it slow, as we mentioned earlier. No solo es lento. Uh, it is. It, it, RSA is deterministic. RSA is deterministic. So enemies can kind of determine the structure of your message from the encryption or the signature. Lo que significa que un enemigo podría determinar la estructura del mensaje o la estructura del cifrado. So there are some minor <coughs> modifications you want to make to RSA. Entonces hay que hacer algunos cambios a RSA. To use it in the actual world. Para usarlo en el mundo real. So an enemy cannot tell from a signature. De manera que ningún enemigo puede decir a partir de la firma. Structures uh, any information about your private key or the message. Deducir la estructura o la información sobre el contenido del mensaje. Or from an encrypted message. Ni tampoco partiendo de un mensaje encriptado. Any information about your key. Obtener información acerca de tu clave. Or the message itself. O el mensaje en sí. So the, the two kinds of RSA we I recommend people use. Entonces hay dos tipos de RSA que yo recomiendo que se usen. There are many different minor modifications. Con muchas modificaciones menores. Is RSA PSS. Es RSA PSS. Provable, provably secure signature scheme. Que significa uh, esquema demostrable de eh, firma. For signatures. Que se utiliza para las firmas. And RSA OAEP for uh, encryption decryption. Y RSA OAEP para encryption y decryption. Okay, so, but the problem with the RSA is it's slow. The problem is that RSA is lento. So mathematicians have been trying to find out ways to make things quicker. Entonces, los matemáticos están buscando maneras de acelerar las cosas. So elliptic curves are a way to make things quicker. In the una, una manera de hacerlo es utilizando curvas elípticas. And the elliptic curve is a curve that looks like that. Esto es lo que es de, así se ve una curva elíptica. And essentially, uh, so I may need my notes. Sí, ya he buscado sus notas.